Chuyên mi kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi điểm tin buổi sáng hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Dân chủ Hạ Viện muốn cho 1.500 Mỹ Kim trên một người, tối đa 7.000 Mỹ Kim cho một gia đình. California thiếu 50.000 giường bệnh để đối phó với dịch COVID-19. Số người chết vì COVID-19 ở Ý vượt qua con số 6.000. Lo dịch COVID-19 bùng phát, người dân đổ xô mua thuốc sốt rét. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Các thú vị, chiều thứ Hai 23 tháng 3, phe Dân Chủ tại Hạ Viện đưa kế hoạch cứu nguy kinh tế trong đó trực tiếp cho 1.500 Mỹ Kim mỗi người lớn và 1.500 Mỹ Kim cho mỗi trẻ em. Sống cùng một gia đình, mỗi gia đình có nhiều nhất là 3 trẻ em, mỗi gia đình nhận tối đa là 7.000 Mỹ Kim. Theo kế hoạch này, mỗi cá nhân có thu nhập trên 75.000 Mỹ Kim và mỗi cặp vợ chồng có tổng thu nhập trên 150.000 Mỹ Kim sẽ trả lại một số hay tất cả khi khai thuế vào cuối năm. Tuy nhiên, họ có thể chọn trả dần trong vòng 3 năm. Tờ báo The Hill trích tài liệu từ Ủy ban chuẩn chi Hạ viện cho biết Sở Thuế vụ Liên bang IRS và Sở An sinh xã hội sẽ cùng làm việc để gửi tiền đến từng gia đình. Tiền cũng có thể chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng người thụ hưởng sau khi nối kết với hệ thống trả trực tiếp. Bản kế hoạch cứu nguy kinh tế này với điều kiện khoản tăng số tiền cho những người thu nhập thấp được truyền tay tại Quốc hội vào buổi chiều thứ hai. Bản kế hoạch trên của phe Dân chủ Hạ viện được đưa ra giữa lúc Thượng viện bế tắc trong việc thỏa thuận bản kế hoạch của phe Cộng hòa Thượng viện. Kế hoạch của phe Cộng hòa Thượng viện đề xuất cho mỗi người lớn là 1.200 Mỹ Kim, mỗi cặp vợ chồng là 2.400 Mỹ Kim và mỗi trẻ em là 500 Mỹ Kim. Ngoài điều khoản cho tiền trực tiếp mỗi cá nhân, kế hoạch của phe dân chủ bao gồm tài trợ cho hệ thống y tế, tăng trợ cấp thất nghiệp, cung cấp quỹ tài trợ và cho doanh nghiệp nhỏ vay tiền và tăng thêm ngân khoản cho các kế hoạch chống dịch COVID-19 của các tiểu bang và địa phương. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì các thú vị thống đốc Gavin Newsom cho biết tiểu bang California thiếu 50.000 giường bệnh để đối phó với dịch COVID-19 trong cuộc họp báo chiều thứ Hai ngày 23 tháng 3 vừa qua. Để có được con số nêu trên, CNBC dẫn lời vị thống đốc trẻ tiết lộ hệ thống bệnh viện hiện tại của tiểu bang sẽ tăng cường thêm 30.000 giường. Chính quyền sẽ huy động các khách sạn, nhà trọ và các trung tâm hội hợp để có thêm 17.000 giường bệnh nữa. Tiểu bang sẽ xây cấp tốc 3 bệnh viện giả chiến, mỗi bệnh viện có 1.000 giường. Về vật dụng y tế, thống đốc Newsom cũng cho biết là California đang huy động tất cả nguồn lực để thu gom 1 tỷ bao tay, 500 triệu khẩu trang N95 và 200 triệu mặt nạ bảo vệ y tế. Cũng trong cuộc họp báo này, ông cho biết các công viên toàn tiểu bang được lệnh đóng cửa để khuyến khích bớt tụ tập và thực hiện tạo khoảng cách giữa các cá nhân. Vị thống đốc cho biết nếu cư dân tiểu bang không thực hiện tốt việc tạo khoảng cách số giường bệnh còn thiếu cao hơn mức 50.000 gấp nhiều lần. Ông khẩn khoản kêu gọi toàn thể cư dân tiểu bang, đặc biệt là giới trẻ, áp dụng tối đa phương pháp tạo khoảng cách ngăn ngừa lây lan. Ước lượng có khoảng 56% dân số California, tương đương là 25.5 triệu người, sẽ bị nhiễm COVID-19. Ông Gavin Newsom, thống đốc California, cho biết là như vậy qua một lá thư đề ngày 19 tháng 3 gửi cho Tổng thống Trump. Trong thư, thống đốc còn yêu cầu Tổng thống điều động chiếc tàu bệnh viện US Navy Mercy Hospital Ship neo tại cảng LA. Ông Newsom giải thích trong trường hợp khu vực LA lâm vào tình trạng quá tải, chiếc tàu sẽ đóng vai trò cần thiết để giải tỏa bớt áp lực. Trong cuộc họp báo chiều Chủ nhật 22 tháng 3, Tổng thống Trump tuyên bố huy động lực lượng vệ binh quốc gia tại California, New York và Washington để giúp ba tiểu bang bị COVID-19 hoành hành nặng nhất. Quay sang Ý thì các thú vị, Ý đã ghi nhận thêm 602 ca tử vong, nâng số người chết lên 6.078 trong số hơn 63.000 ca nhiễm, cơ quan phòng vệ dân sự của Ý hôm 23 tháng 3 cho biết nước này xuất hiện 4.789 ca nhiễm mới, nâng số người nhiễm COVID-19 lên 63.927, trong đó 7.432 người đã bình phục. Số người chết tăng thêm 601 ca lên 6.077 trường hợp. Đây là ngày thứ hai mà Ý ghi nhận số ca tử vong mới giảm so với mức cao nhất là 793 hôm 21 tháng 3. Tuy nhiên, quan chức của Ý cũng cảnh cáo là còn quá sớm để biết liệu nước này đã vượt qua điều tồi tệ nhất hay chưa. 
cần thêm vài ngày nữa để xác nhận dấu hiệu tích cực của tình hình dịch bệnh tại đây. Tỷ lệ tử vong ở Ý khoảng 9,5%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu do đây là quốc gia có dân số già nhất Âu Châu. Sự quá tải ở các bệnh viện do số ca nhiễm tăng quá nhanh cũng là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ tử vong cao và Ý cũng đã có nhiều biện pháp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn COVID-19 như áp lệnh cấm đi lại trong nước từ tối 22 tháng 3. Bộ trưởng Y tế Roberto và Bộ trưởng Nội vụ là Luciana Lamonges đề nghị người dân không di chuyển từ khu vực này tới khu vực khác nếu không cần thiết. Quân đội Ý cũng triển khai binh sĩ hỗ trợ thực hiện lệnh phong tỏa tại vùng Lombardy, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Quay sang phần tin đến từ Việt Nam, thì các quý vị lo sợ bị nhiễm COVID-19. Nhiều người ở Việt Nam đổ xô đi mua dự trữ thuốc chữa sốt rét, khiến loại thuốc này cháy hàng, giá tăng cả chục lần. Ngày 22 tháng 3, Trung tâm Chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết đang điều trị cho nam bệnh nhân 44 tuổi ở Hà Nội bị ngộ độc trong tình trạng mờ mắt nôn nhiều, suy hô hấp, phải nhập viện rửa ruột sau khi tự ý uống khoảng 15 viên thuốc sốt rét Colocrine để phòng ngừa COVID-19, theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Đây chỉ là một trong những người lo sợ nhiễm virus COVID-19 nên đã tự mua thuốc về dùng. Chủ cửa hàng cho biết thêm, khách cũng mua thêm loại thuốc Flaquenin của Pháp. Thuốc này giá trị có 250.000 đồng một hộp 30 viên, tức là khoảng hơn 10 Mỹ Kim. Nay nhiều nơi bán giá lập 700.000 đến 800.000 đồng, tức là khoảng 3, gần 30 à, Mỹ Kim trên một hộp là 30 viên. Nói với báo à, Thanh Niên, đại diện nhà sản xuất thuốc trị sốt rét tại Sài Gòn cho biết, thường thuốc này bán không được vì ít người bị sốt rét, nhưng tự dưng mấy ngày qua nhiều người liên hệ mua vài hộp để dành. Vị này cũng cho rằng là thuốc bán không chạy nên công ty cũng không chuẩn bị nguyên liệu. Nếu bây giờ sản xuất thì phải đi mua nguyên liệu mà nguyên liệu chủ yếu nhập từ Trung Quốc nên cũng chưa chắc có ngay. Trước tình trạng người dân ồ ạt đi mua thuốc sốt rét phòng dịch, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã ra văn bản yêu cầu các hiệu thuốc không găm hàng tích trữ, không tăng giá, tuyệt đối không bán thuốc này cho người mua, không có toa bác sĩ và sẽ xử phạt nghiêm trọng ở các nơi vi phạm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi điểm tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.